Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zum Pärchenkanal Nummer 1 auf YouTube. Hey Bella. Hey. Wir haben eine ganz geile Idee und zwar, was spielen wir nochmal auf meinem Kanal? Wir spielen auf deinem Kanal Fragen über den anderen richtig beantworten. Wir sind so ja jetzt, heißt das Format. Wir sind ja jetzt schon so lange ein Herz und eine Seele ja. und kennen uns blind. Ich weiß alles, worauf Bella steht. Mhm. Das mit dem zwei Obdachlosen finde ich immer sehr komisch, aber sonst voll geil. Ich hunge. <lacht> Stelle ich eine Frage, okay. <lacht> Wann hatte ich meinen ersten Kuss? <lacht> ich muss mal überlegen. Du? Ja, wir reden jetzt aber nicht von diesem so, so, so im Kindergarten, so, ich habe die Bella geküsst, Kuss. Mit Zunge. Ja, so dieses erste Rummachkuss. Okay. Warte, ich muss selbst überlegen. Ja. Ja. Du hattest deinen ersten Kuss wahrscheinlich spät. Du bist, glaube ich, so ein Spätzünder. Ähm, aber jetzt geht die Rakete immer ab. So mit. <lacht> so mit 15? Nee. Nee, das hatte war mit 13 mein, <lacht> Ich hatte mit 13 meinen ersten Kuss. Ah, war schön. Das war mit Nancy. Hi Nancy. Das war dann so mit Zunge und ich hatte danach einen Harten. <lacht> so, war das genau. Da, 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 da war ich als Kind voller Schwung und dachte, boah, was ist denn hier? Das Leben hat einen ganz anderen Sinn als Lego. <lacht> so. Bella, oh, wann hatte Bella ihren ersten Kuss? Ach so, ah ja, stimmt, du musst ja mal sagen. Du bist eine, du bist früh rangegangen. So, nein, nein, <lacht> nein. Du bist so ein... Ich kenne Bilder von dir früher. Du sahst aus echt wie so eine Marzahnerin. Die sind früh rangegangen. Ich würde sagen, auch 13 in der Disco mit dem Captain der nationalen Fußballmannschaft aus dem Eckverein. Ja, safe. Genau so war es. Nee, ich war 14. 14? Ja, Anfang 14. Und mit wem? Das sage ich hier nicht. Was, wie war der? Tatsächlich recht gut, aber ich habe so währenddessen die Augen aufgehabt und habe so rumgeguckt und alle haben mich angeguckt, weil ich habe es irgendwie, irgendwie nicht geschnallt. Das war eher so ein Zungenkampf oder so wie Daumenwrestling hast du mit der Zunge gemacht. Okay. Ach, ich so, bin dran. dran. <lacht> Welches Kleidungsstück finde ich bei Jungs Mädels am schlimmsten? Also welches finde ich bei Jungs am schlimmsten? Boah, Alter, also da gibt es bei dir vieles. Deswegen hast du mich schon alles angepöbelt, wegen meinen Schuhen. <lacht> Der trägt immer so, so Vaterschuhe, so Lacoste-Vaterschuhe. Wegen meinen po äh, Oberteilen, Pullis hast du mich ganz oft an also, du hast mich Ja, weil die auch immer so eng sind. Ich trage weitere Pullis als du. Hä? Hey, so. <lacht> also ich würde sagen, ähm, Pullover. Ja, okay, ich, ich mag Pullover, kommt ja immer nur drauf an. Also, ich find, also bei Schuhen schaue ich schon und das. Boah, das ist irgendwie schwierig. Irgendwie, ich habe so einen, so so einen Klamottenfetisch. Ja, okay. <lacht> es, muss, es ist schwierig, es ist einfach schwierig, ich kann es kaum schreiben. Aber wahrscheinlich über deine Schuhe fuck ich mich am meisten ab. Ja. Okay, und ich bei Mädchen am schlimmsten? Die Schlafanzug-Oberteile. <lacht> Wirklich? Witzigerweise hat sie hat den Raum, nennen wir sie Beverly. <lacht> Gerade so ein Oberteil, das sieht aus wie ein schlafanzug Er meint einfach diese, sie aussehen wie ein Negligé. Ach nee, wir sind ja auf deinem Kanal, da weiß ja niemand, was das ist. Einfach so ein Top, so aus Seide oder mit Spitze oder so. Und dann halt ist Top. Einfach ein normales Top. Ja, und das finde ich nie. Das stimmt. geht gar nicht. Krass, stimmt so. Oh nee, Alter, ich will das nicht. <lacht> das ist interessant. Wie sieht mein aktueller Kontostand aus? Oh, <lacht> okay, das beantworten wir, aber wir sagen nicht, ob es stimmt oder nicht. Doch, ähm, wir sind ehrlich. Mhm. Ähm, dein aktueller Kontostand, du bist ja viel in Immobilien, heißt also, du hast es nicht unbedingt auf dem Konto, sondern auch viel so als, als Immobilien schon dort stehen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass du auf deinem Konto schon einen siebenstelligen Betrag nee. hast. Nee. Nicht? Okay, ciao. Dann bin ich raus. <lacht> nee, bei weitem nicht. Also ich bin ja ehrlich, ich habe bei der Sparkasse einen siebenstelligen Bereich, aber ganz rot. Wegen den Immobilien. Aber ist auch vollkommen okay. Aber. <lacht> nee. Aber ich sag mal so, auf meinem Privat, ich kann nicht klagen. Du kannst nicht klagen. Ich guck, äh, ich guck mit Euphorie ist das falsche Wort, selbst sicher in die Zukunft. Okay, also ein sechsstelliger Betrag. Ja. Krass, dass du so ehrlich bist. <lacht> so, ähm, 
Also, wie sieht es aktuell, wenn ich die Frage bei dir beantworte, äh, spule ich den Tag um eine halbe Stunde zurück, wenn jemand mir sagt, boah, voll peinlich, wenn man bei der Sparkasse Geld abhebt und danach der Kontostand so groß angezeigt wird und man immer die Hand drauflegt. Also denke ich auch so, ich glaube nicht, dass du siebenstellig hast. Ich glaube, du bist unter einer Halm auf jeden Fall. Ja, ich glaube so 200. Auf meinem Konto? Ja. Also das, was ich habe? Das, was du hast. Was du nach Steuern und allem für dich hättest, du hast so 200. Du hast ja auch ein paar Sachen hier ausgegeben, da. Ching, ching, bling, bling. Danke. Okay. Aktuell, ja. Hm. Keine Miene. So, nächste Frage! Du bist dran. Wir nennen das Video schon, wie reich ist Miss Bella? <lacht> Mrs. Bella! Ja, ding. Welche Eigenschaft an Menschen macht mich richtig aggressiv? Ich glaube, da weißt du, wenn du nachdenkst, weißt du meine Antwort schon. Bei dir, ähm, äh, dumme Fußgänger im Straßenverkehr, würde ich nach der Fahrt heute sagen. Da warst du sehr aggressiv und ich war sehr entspannt. <lacht> einfach ausgerastet. Äh, ja, dumme Menschen machen mich einfach aggressiv. Ja. Das ist das, was mich am meisten aggressiv macht. Dich macht am meisten aggressiv, wenn man mit so einer oh, Babystimme redet äh, und wenn man was will. Bitte, warum kommst du nicht oh, Ich mir könnte immer ausrasten, das ist ganz schlimm. Dann erwachsene Frauen wie kleine Mädels reden. Deshalb wird es mit uns leider niemals was. So. So, jetzt die letzte Frage auf meinem Kanal, dann geht's bei Bella weiter. Was ist mir richtig peinlich? Ich glaube, dir ist gar nichts peinlich. Die ist nichts bei uns einfach. Ich meine, oh, schau doch. dir deine Videos an. Dir kann einfach nichts mehr peinlich sein. Doch, manchmal geniere ich mich. Also, so ich was? geniere mich vor zwei Sachen. Guck mal, ich sage auch genieren, weil ich intelligent bin. Ja, ja, klar. Ähm, wir haben letztens für Join was gedreht, äh, für meine Join-Sendung. Und Baust du hier gerade ein Placement ein? <lacht> Nein, das wäre voll schlau. Join Plus, jetzt zum Vorteilspreis. Link in der Videobeschreibung. So, ähm, dieses so vor anderen Leuten Sachen machen, in denen ich mich nicht sicher fühle. Also wenn ich jetzt vor einer großen Masse tanzen muss und ich kann nicht tanzen ah, okay. ist mir, und dann stehen die so da, ist mir das sehr unangenehm. Mhm. Und bei, die, bei dieser Challenge of Join musste ich tanzen und das war mir so was unangenehm. Muss es, muss, wie, was muss kann ich Kann ich dich gleich, ihr seht es oh dann noch Join. Gott. Und dann war es noch sehr voll, weil wir Karneval gedreht haben. Und in der Folge wird man nicht sehen, links neben mir stand dann einer, der ein Foto wollte, den ich weggeschickt habe, weil ich drehe. Und während wir getanzt haben, stand er neben mir und hat immer, du Hurensohn gerufen. <lacht> <lacht> Oh, 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 oh. Wann kann ich sagen? Oh mein Gott! Das war echt. Und dann dachte ich, oh, ich hasse Menschen. Ja. Okay. Cool, noch mehr peinliche Sachen. Und, oh nee, was ist dir peinlich? Oh, mir ist ganz peinlich, in der Öffentlichkeit äh, zu vloggen oder Fotos zu machen ja. oder so, weil ich dann immer merke, wie alle gucken und dann denken, oh mein Gott, Gott, was für eine Opferinfluencerin. Und ich denke mir so, ja, ist einfach so, deshalb traue ich mich nicht. Und so? Rülpst du vor anderen? Ja. Pupst du vor anderen? Nee. Pupst du insgesamt? Nee. Pupst Miss Bella? Ich pups vor allen. <lacht> das von mir noch nicht. Nee, das stimmt. Das würde unsere Beziehung noch mal auf eine ganz andere Ebene bringen. Ja. Aber frag mal vor Timo, der regt sich immer auf. Geht jetzt rüber zu Bella, da gibt es eine zweite Runde mit richtig verrückten Fragen und äh, noch viel versauter und Bella zieht sich aus. Genau. In dem Sinne, tschüss.